はいどうもフランスガイド中村です今私の後ろに映っているのはグランドモスケでパリパリの大モスケでございますそう今ね私たちがいるのはパリの極今回はこの藤の花が美しいパリの大モスケを紹介したいと思いますそれでは早速行きましょうはいということで今私たちの目の前に映っているのはこのね塔なんですけどもミナレットっていう塔でございますこのねイスラム教の礼拝堂モスクには先ほどのようなね塔が立っておりまして、まあ、イスラムのね、えー、象徴のようなモスケの象徴のようになっておりますそしてここが門ですね入り口の門ですさあここ入っていきましょうそうしたら正面にねいきなり庭園が広がっているんですよ美しいでしょここのね庭園これ皆さんに後ほどゆっくりと紹介したいと思いますそしてこの建物の中を進んでいこうそうここね誰でも入ることができるんですかっていう感じなんですけどもはいここはね、えー、一般の人も入ることができるんですよはいそしてここにはね何かテレビのようなものが見えてきましたけどもこれねあのちょっとわかるかななんか言葉が書いてあってねこれ現在9時54分でございますそしてさここにさ一番下に数字書いたんじゃん4時59分13時50分17時44分20時58分22時25分これねあのイスラム教あ私あんまり詳しくないんですけどもイスラム教は京都の方は1日に5回礼拝を行うっていうあの決まりがあってねでその5回いつでもしていいわけじゃないんだよねその時間が決まってるわけでまずは早朝早朝というかさこれまだ朝が明ける前ね夜があのちょっと明るくなって太陽がまだ上がってない日の出前だから現在というと4時59分5時前だよそこに朝の礼拝を行ってで13時50分というのはこれ今太陽が一番高いところに行く時間ですねそして今度はその夕方だねこのね17時44分というのはちょうどあ変わっちゃった<笑>あ大丈夫かでこれはまあその夕方の礼拝なんだけどもちょうど自分の影と自分の体が同じ長さになる時らしいねはいそしてマグリブって書いたんだけどもその20時58分これは日没してからそのまだちょっと明るさが残ってるっていう夜の礼拝そして22時25分っていうのがこれがあの就寝前寝る前の礼拝っていうことでねこういう感じで5回も礼拝をするって決められているのがイスラム教徒の生活の仕方なんだよね。ということでねここから先チケットが必要なので一旦皆さんとはお別れしましょうチケットがあったらねまたお会いします。はいということでチケット買ってね早速この中に入っていくんですけどもどうですこれめちゃくちゃ幻想的な。雰囲気だと思わない、はい、ここはねまたちょっと後で皆さんに紹介したいんですけどパシオって言って中庭の部分です素晴らしいでしょちょっとここはね後で撮っておこう、うん、今ね紹介したいのはこのパシオをぐるっと囲んでいるこのね壁なんですよ見てよこれ超綺麗でしょうんあそしてこっちにはねあの庭園が広がっているんだけどもこの庭園はねまた後で紹介しよ,しようと思ってますよ。でさこれなんだよこの壁この壁のさ装飾めっちゃくちゃ綺麗だと思わないこれこれねゼリージュっていうモザイク装飾なんですよね。見てこれすごいよね。うん、圧倒されるよでこれがねもうずっと壁ずらーっと壁面全部囲ってるわけ、ね、こんな感じでいやーすごいとこなんだけどさでこのゼリージュっていうねちょっとこのタイルいや僕ねここおそ皆さんに紹介するためにちょっといろいろ調べたんだけどこれめちゃくちゃすごくてねまずどうなってるかっていうとこれあの一個一個がさタイルになってるわけよ。うん
まずねこのこれ職人技でねモロッコのフェーズっていうところであのまだこの伝統生きてるんですってだからねそのモロッコの内陸の都市なんですけどフェズっていうところから職人呼んでこれ作ってもらってるらしいんですけどまずこれ一個一個ねフェズで取れる粘土それをねあのまず一日水につけてドロドロになったやつを肩に入れてまずは干すでそのタイルを焼くでしょ焼いてあと上薬って言ってこの色をつけるためのねこの青だったらその特殊な液うん、で、まあ、化学反応させてねそしてそれを焼くわけでそれを焼いた時にこの色が定着するでしょただその時はまだ単なるタイルなんですよね四角いタイルタイルで今度その職人たちがそのタイルをこういういろんな形にトンカチで割っていくわけだからこれさ機械でさこういうタイルをもともと作ってんじゃなくてこれ一個一個一個職人があの本当にね先がとんがったとんかちで割りながら一個一個作ってるわけねこういうのもすごいと思わないでその一個一個作ったやつを今度はパズルのようにねいやもともとその原画みたいなものはコンピューターで作ってるらしいんですがそれをこのタイルをね割ったやつその形に割ったやつを全部重ねましてそして構成してるのがこのゼリージュっていう。タイルなんですよ下の方はこんな感じになってるねほらすごくないこれねでさあの上薬をつけて焼くでしょ大きな釜で焼くんですよ大きな釜で焼くからさその温度が均一じゃないみたいね温度が均一じゃないとどうなるかっていうと例えばこの緑のところが分かりやすいと思うんだけど分かる皆さん僕の言いたいことタイルの置き場所によって温度が変わるので色はどうなるかっていうとそうムラができるんだよこの緑とこの緑とこの緑この緑全部違うでしょでいろんなグラデーションになって全ての色が全部違うわけそしてねこういう形こういう形これ全部機械でねやってるわけじゃなくて職人たちが一個一個ハンマーで割ってるでしょということはさこれ色も全部違うし形も一個一個全部違うわけそういうものをこういうふうに組み合わせて作っているっていうことなんだよねすごくないねだからさイスラム教がなんでこういうモスケにゼリージュっていうものを使うかっていうとこれはあのイスラム教とはイスラム教の中では偶像崇拝禁止って言ってその人物とかね動物とかを描いちゃいけないんだよね、うん、だからねこういうようなその神の凄さ美しさ神が作った世界っていうものを象徴,象徴させるためにこのような幾何学的な図形お花のようなねモチーフそういうものを使うんだけどもその中にやっぱり神の見業みたいなものが生きてるよね。うん、職人のこういうい世界がまさに神のね作った美しい世界を象徴しているという感じになっておりますさあそしてねその上にはこれずらーっと茶色の部分のタイルなんだけどもここにもいろんな唐草模様のもようなものが見えるでしょしかしねこれわかるかなよーく見ると文字になってるのよはいこれコーランの文字なんですよねでこれはねいいわゆるカリグラフィーになっていますフランス語だとねあのクフィックっていうらしいんだけど装飾用の文字の描き方みたいなねあの日本にもね書道というねカリグラフィーの文化がありますけどもやっぱりこういうイスラム文化の中でもカリグラフィーっていうのはあのいろいろ発達していくことになりますそれも先ほどの理由と一緒ねこの神をね姿形として表現することができない。偶像崇拝禁止でしょだから偶像神の似姿を作ることができないから神の言葉をこのように美しい形で装飾するという文化が広がっていったわけなんだよねだからねこれねあの僕は全く<笑>イスラムのこともあんまり知らなくてね、まあ、恥ずかしいんですけど今回ねイスラムも勉強しようと思いましたよ。ルーブルにもねイスラムあの展示室っていうのがあるので、うん、ちょっとこれから勉強しようと思ってるんだけどささすがにこのアラビア語を勉強しようとは今のところ思ってないけど、うん、だからこのね文字をね読むとね皆さんようこそこのモスクにいらっしゃいましたこのモスク
あモスケというのはフランス語でモスクというのが、まあ、日本語かなモスクは皆さんに開かれていますここであなたたちを歓迎しますよここにあなたたちは平和を見つけることができるでしょうあなたに栄光あれっていうふうに書いてあるらしいですよ、ね、こういうふうにずっとそういうものが書いてあるんですよね素晴らしいでしょうそしてさらにね長いよって感じがするかもしれないけど、まあ、ちょっといろいろ言わせてよでさここに今度はこういうこれすかしぼりだよすごくない、ね、こういうのも職人が一つ一つ全部削ってんだよね掘ってんだよいやーすごいだからまあキリスト教の教会だったらこういうとこには絵画とかそういうものが入るだろうねしかし、まあ、人物像とかその聖人が何をしたとかどうやったっていうことはまあ絵物語としては表現できないので神っていうものはこういうね美しい世界を作ってるそういうものの、まあ、技術職人の技術として表現しているというのは、まあ、このようなねモスケの伝統的な装飾になっているわけなんですよ。さあちょっとね先ほどのゼリージュっていうものを見ていただいたので別のところに行こうと思うんだけどもだこういうさ建物のこの場所この下のところもこれもゼリージュねほら今度は星型になってるよ見える、うん、こんな感じでさ至るところがめちゃくちゃ可愛いわけよねさあそしてね今度ここはビビリオテックといって図書館になっております素晴らしいでしょう。ここにはね、いろんな文献がありまして、あの研究できるようになってるみたいですね。イスラムのまあ、研究者とかね、こういったところで、あの貴重な資料が。ありますのでここでここでしか見れないような文献を見ながらね紹介することが研究することができるみたいです屋根も木造になってるねあーすごいねこれはわかんないんだけど、コーランなんだろうか。美しいよね、この文字とかも。何が書かれているんだろう。で、このようななんか。パッってやるやつ。<笑>名前知らないんだけど、こういうものに。本を。載せて。コーランを。読むんだね。さあ、図書館。でございました。そしてねその図書館の先にあるのが庭園でございますす見える窓の外にはちょっと見えてるんじゃないかな今回のねその一番皆さんに見せたかったものなんですけどもはいここがね庭園のところまで。やってままいりましたさあ皆さんにねちょっとこの藤をねご覧入れたいんですけどまずはちょっとこちらを紹介したいんですよ。ここになんかねこういうような空間がありましてあ,あここなんだよここここはいこの場所でございます。ここになんかまたゼリージュの装飾があって四角く何かね板がありますけどもここはい文字読めるカドゥール・ベン・ガバリっていう人の実はねここがお墓になっていますこの人はもともとアルジェリア生まれだったんだけども当時のねアルジェリアはフランスの植民地になっていたのでいわゆるこの人はフランス人として生まれたわけだ
、うん、そして彼はねその後、まあモロッコに移ってそしてイスラムの勉強をしながら彼は高級官僚になっていきますその後フランスの外交官になりましてそしてね彼はねあのーイスラム教とフランスをつなぐ非常に重要な役割を演じていくんだけども、はい、この、ね、パリのモスケの一番初めの創始者となったのがこのカドゥール・ベン・ガバリという人なんですね。ですからねあのキリスト教の中でも非常に偉い人はその教会の中に、えー、自分のお墓を持てるというものがありましたけどもイスラムの,あのモスクも一緒だよね。うん、ここで彼のお墓がありますさあそしてねこのなんで、えー、モスケが作られたかというとですねその理由がここのパネルにあるんですよ。はいえー、ここね1914年から1918年と書いてあるんだけどもちょうどねこれです第一次世界大戦です。第一次世界大戦の時にフランスはまあ楽勝に勝てるなんていうね、えー、高をくぐっていたわけですしかしフランス人甚大な被害を受けてねそして、えー、多くの命を失いましたこれだと全然兵士が足りないということで当時の植民地だったアルジェリアそしてその隣のモロッコチュニジアなどの北アフリカ諸国から兵士をねリクルートしまして、えー、その先ほど言ったいわゆるマグレブという,う国々なんですけどその国々のはイスラム教徒だったわけでそのイスラム教の人たちがフランスの祖国のために第一次世界大戦で戦ってそして多くの血を流した同じような血をフランスのために流してくれた君たちはもうフランス人だよフラ,ンスと同じフランス人と同じような権利を認めるよっていう話になるわけだよねそしてその戦争中なんかは工場を動かすために他のたくさんの、えーイスラム系の、ね、教徒がフランス国内にも入ってきたそういうことでねイスラムの文化そしてそれをフランスも尊敬するよぜひイスラムの信仰をフランスでも行ってくれということでこのグランドモスケというのがね、えー、作られることになるわけです大モスケ、はい、ですからねその第一次世界大戦で命を失った兵士たちに捧げたオマージュとしてこの場所は作られていくわけでさらにこちらの、ね、パネルはそう、まあ、悲惨なことに、ね、1939年から1945年今度は第二次世界大戦で命を失った方たちのためのこのオマージュが捧げていられているパネルになっているわけですそして1939年から、ね、1945年というとこれは第二次世界大戦なんだけどさ1940年からこのパリという場所もフランスドイツのナチスによってね占領されてしまうわけだよねそのナチスによって占領された時にユダヤ人狩りというものが行われたそのユダヤ人をねそのフランス国内で捕まえてアウシュビッツなどの強制収容所に送っていた歴史があるんだけどもさあその時にまた活躍したのがこの人だカードゥール・ベン・ガバリですよここのねお墓に入っている人なんですけども彼がこのここのね場所に、えー、ユダヤ人をかくまって隠れさせて住まわせて食料を与えてそしてもしね見つかりそうになったらいやいやこの人たちユダヤ人じゃないよユダヤ教じゃないよこの人たちイスラム教徒だからって言って助けたんですってね<笑>美しい話じゃないかイスラム教っていうのはねあのー。もともとはユダヤ教なんですよねそしてその後にキリスト教っていうのが生まれてそしてその後イスラム教っていうのが生まれることになるんだけどまさに自分たちの兄貴をねそうやって助けていったっていう兄弟の物語だよ。はい、ということでねこういうふうにしてまさに助け合いの場所がこのようなね、えー、グランドモスケなわけなんですけどさ皆さんに見ていただきたいものがまさにこれなんですよちょうどね5月、えー、今,今は4月の終わりなんだけども4月の終わりから5月にかけてこの日富士が非常に美しいこのね富士の名所というのが実はこのグランドモスケでパリなんですよねはいそして先ほどねこのイスラム教徒の人たちがフランスが
屈強にいる時の戦争のためにねその一緒に戦ったそして今度ユダヤ人が迫害されている時にそれを助けるためにここでかくまったというね話をしたんですけども皆さんさこのフラン「藤」これフランス語では「グリシンヌ」っていうんだけどもこの「藤」のさ花言葉ってご存知ですかいや僕も実は僕も知らなかったんだけどこれをねこの動画を撮るために調べたら感動したよ。藤の花言葉はこれ国によって違うかもしれませんが藤の花言葉はね優しさと友情だってなんで優しさと友情なのかっていうとこの藤見てよ藤ってさつる性の植物でしょだからこういうさなんか元になるようなとこにぐるぐるぐるってこうやって巻きつきながら伸びていくんだよね誰かの支えがなければ大きくなることはできないってことだよそうでしょですからこういう誰かの支えの中をずっと伸びていきながらそして大きくなりそして非常に美しい花を咲かせるそれが藤という植物なんだよねまさにさこのモスケの精神じゃないですかねえということでねこのグランドモスケの今は中庭にやってみましたいや中庭じゃないやこれその正面広場って感じなのかな正面広場にはこのようなねまたタイル張りになった水が非常に美しい庭園が広がっているんですよどうよこれ正面の噴水めちゃくちゃ美しいよねうんやっぱりさこういうイスラム系の国々っていうのはほらもともと砂漠の民だったりするじゃないだからこの水というものは本当に自分たちが生きるための非常に重要な要素だったんだろうねうんだからねこのように庭園の本当に中心部ポイントのように使われていますすごいよなこの正面には見えるかな噴水とそして美しい富士が見えるようわいい感じだねでもちろんさその藤の匂いがねいろいろとしますよ、うん、何か一つの楽園なんか砂漠の中のオアシスに入り込んだような感じがするよねでさやっぱり今藤が綺麗なんでみんなね写真撮りに来てますねあのー、どうよこれねえかなり映えてるんじゃないでしょうかそしてさおまたねゼリー城が見えたよねでさここちょっとあのー、上から見たいんだけど今掃除してますけど<笑>掃除引っ掛けてますけど大丈夫かなうんはいで<笑>はいでこのさこのタイルの色を見てよこれまたゼリージュなんだけどなんかさこのタイルもねやっぱり同じ色じゃないんだよなわかるなんか薄かったりちょっと緑だったりっていうさいろんなさまざまな色になってるわけどうだろうどっからが分かりやすいかなこっからなんかがいいかもしれないなうんどうこのタイルの色微妙に色合いが違うんだよねでこの微妙に色合いが違うことによってさ何か
水面のように見えませんか私だけ<笑>なんか水面のように見えるでしょうん何かねこのもちろん水が象徴的に使われているんだけどもそのすべてがなんか水面の中にあるような感じになっていますそして今ねこれからもう一回中庭パシオっていうところに入っていくんですけどさあそのね手前にあるのがこの美しい門なんだよねさあちょっとねこの門のところ近づいていこうかちょっと記念撮影してるんだけど通って大丈夫なのかなよしあここのさ階段のところもこうやって滝になっててそしてあれだねゼリー樹になったよねだからさこう例えばこの水の中は四角いタイルでしょだからあのー、先ほどのさ壁で見たものよりもちょっとはね簡単でまあ金額的にも安いんですってその模様がね複雑になればなるほどめちゃくちゃ高くなっていくみたいね値段とかがねはいそしてこれが門ですよハイアンポフトゥ・ドゥ・ハイアンって書いてあるけどライアン門になってますいやー立派な門ですねでイスラムのこれが特徴的なアーチでねなんかそのとんがりアーチなんだけどちょっとゴシックアーチとは違ってあのー、アーチの一番最後の最後のところだからちょうど今このアーチの最後のところがクッとなんていうのかな<笑>えっと180度より内側に入ってるじゃない、まあ、これがねそのまあ馬蹄系のアーチなんて言ったりするんだけども結構ねあのイスラムの中でもあの特徴的なアーチになってますでここもさこの組組飾りっていうのこの幾何学的な模様なんだけどもそれが上に行ったり下に行ったりっていってこういうふうになんかその組まれて絡まっているこういう装飾っていうのもたくさんイスラムの中には見つけることができてこれもやっぱりね偶像崇拝を禁止してその幾何学的な模様だけで美しさを表現するそのイスラム独特の文様の,あの芸術だよねそして今度この一番端っこの方この端っこの一番外枠はこれまたカリグラフィーになってるわけよ。ねここにもイスラムのねコーランの文字なんかが表現されているわけなんだよね。はいそしてね今度あ名前忘れちゃったな。<笑>この忘れちゃったなうんなんかもう一夜漬けみたいな感じだからな単語が覚えられないなうんなんだっけなこの柱のねこれ中東って言われる部分なんだけどキリスト教だったらキリスト教教会だったらここには装飾がされるんだけどイスラムにも装飾がされますでこれどういう装飾かっていうとなんかこれあのガタガタになってるでしょ何かねあの蜂の巣構造になっているわけなんですよ。これがさあのイスラム教の中での一つのまあなんつうかな特徴的な装飾方法になっているんだよね。向かい向かいや構造っつったっけな<笑>忘れちゃったよ<笑>、うん。ここにもさ噴水があるんだけどあここにさっきのねあのパシオの中のゼリージュのモチーフが出てきたな。うんここもねなんかその浮き彫り彫刻に美しいんだけどはいここにもほら柱があってさ出てきたじゃんこの構造ねはいこの構造なんだけどこれはさちょうどまあここはあんまりなんだけどさあのー、イスラムの考え方の中で、まあ、モスケモスクなんかはよくドームが作られるんだけど
そのドームっていうのは<笑>今見せてるのは<笑>ミナレットっていう塔でドームじゃないんだけどさドームっていうのは神を象徴してるらしいね神の世界、うん、で視覚っていうのが人間の世界を象徴してるみたい、うん、だからさ丸い世界から視覚を結ぶための構造あれがそれが先ほどの蜂の巣のような構造らしいねっていうか全然うまく説明できてませんがまあいいやということで今中にはパシオっていうところに入ってまいりましたいやーすごいねこれね今このようにドームがついてるけどさこれあのこのドームは取り外し式で何時かね天気がいい時とかこうやってあの取り外されるらしいです。何かあのキリスト教のね修道院のあのー、回廊を思わせるよねそしてこの中庭の真ん中には大きな水のなんていうの水盤があります今回ね水は出ていませんがここにも大きな噴水がありましてそしてその周りが全てゼリージュですよすごくないこれめちゃくちゃ綺麗ですねあのこれね最近、えっと、2000年2000何年だろうなにこれ修復されました一部はねあの1926年にここは作られたんじゃないかなでその後そのいろんな動画とかでね私見ましたけどもこれねあのゼリージュ一部破損されていて壊れていたりしたんだけどもこれ今全部綺麗になってるでしょめちゃくちゃ綺麗じゃんこれね壊れたとこ全部直したんだろうなどうだろうよく見ると直したところと分かるかもしれないなどの辺なんだろうあ分かるこの辺なんか光り方が綺麗じゃない多分ここは修復したとこなんじゃないかと思ううん他のとこと比べてさちょっと光り方が綺麗だよえー、けどもすごいよねこれこんな感じめちゃくちゃ綺麗じゃんこれやっぱりさイスラムイスラム教の国々っていうのは砂漠の民なんかが多いからあのー、砂漠の厳しい環境から身を守るために例えば熱風とかさそういうものから身を守るためにこういう大きな邸宅っていうのは中庭をアーケード、うん、で囲むんだろうねそしてその中では本当にまあ命の,あの源である水なんかを置いたんじゃないかな、うん、だからこのもともと北アフリカとかあるいはレコンキスタの前にはスペインもね、あのー、イスラム勢力があのスペインを支配していたからやっぱそういうところにも影響がそういうところからの、ね、影響を多分ここ受けているんだと思いますね、はい、そしてねパシオの正,正面にいるのがあるのがこれが礼拝室でございます礼拝室はねこれちょっとあの入ることができないんだけどちょっと外から見てみましょうだからここもさここ僕読めないけどこれ透かし彫りで多分カリグラフィーになってるんだろうねそしてこの入り口の分かるこれまた出てきたじゃんなんだっけもう言葉忘れちゃったんだけど蜂の巣構造ねね出てきたよねここにもあるだからこれが神の世界とその人間の世界を結びつけるようなものに象徴的に、ね、なっているわけです。はい、でねここ礼拝堂なんだけどもなんかねこんな感じになっています。今さ私たちの、うん、あちょっとここから見えないな。まずねあのなんか階段みたいなのがあるじゃんあれはミンバーって言ってあの上であの指導者が解説をするとこですねそしてそのちょうど隣左
隣なんだけどもちょっと見えないなここからじゃそこがちょうどねあの大きなくぼみになっていましてあそこが最も神聖な場所になっているわけなんですここからだったらちょっとだけ見えるかもなわかるくぼみになっているようなところあそこはメッカの方向に向いてるんですよイスラム教のね聖地のメッカの方向に向いているのであのメッカの方向を向かって皆さんがお祈りをしますでそのお祈りをする方向がちゃんとこういう絨毯に示されているわけだからなんかほらこういう向きでみんな絨毯が引かれているでしょちなみにさ建物はさ建物のこれ扉はこういう正面になってるんだけどもその絨毯に関してはなんていうのあのこういう向きになってるわけだよねそうだから建物の向きとはさあの異なる方向に絨毯が引かれているんだけどそれはメッカの方向を向いてお祈りができるようになっているからということなんですね。はいということでどうですかこれねこんな感じでパリの大モスケねえなんかすごいところですよね。うん、でねこっち側にもちょっとした庭園がありますのでちょっと紹介しようか<笑>紹介しようかっていうか、うん、まあなんかなんてことはないとこなんですけどねこんな感じですまあかわいい感じでしょちょっと裏庭的なとこなんですけどもでさあのー、このねモスケのここに来るとすんげえいい匂いがしてくるわけ<笑>料理のいい匂いがしてくるんだけどこれは一回ねモスケの外に出,出てもう一回入り直さなければいけないんだけどもここにさレストランのよ<笑>レストランすごいよねこのさレストランの壁もゼリー酒になってるじゃん<笑>。でここでミントティーとかクスクスとかを食べることができてお、ここにね、屋根がありますけどもで、あそこにさ、聞こえるブーンって言ってんだけど換気扇<笑>換気扇があってそっからさ、料理とすげえいい匂いがはい、あのー、匂ってきてますカレーみたいな匂いカレー好きなんだよなうんね、だからね、こんなとこに来たら一回この外に出てもう一回レストランに入り直さなければいけないんですけどもこんなねあの食の楽しさも味わうことができますのでぜひ、まあね、皆さんあのもしねここに来るなんていうことがあったらそんなのも試してみるといいかもしれないね。はい、ということで、えー、このね最後にもう一度綺麗な藤をね見てそして皆さんと。お別れしましょうかもう一回パジオのところをね渡りながらうつくしい富士を見に行きましょう本当素晴らしいよねキリスト教はキリスト教でその文化とかそういうものによって建物が建てられそこに装飾が、ね、されているけどやっぱりイスラム教はイスラム教でやっぱり面白いねおお太陽が出てきた太陽が出てきていい感じなんじゃないでしょうかね見てよこれ<笑>おおいい感じ超綺麗見える。うわ。素晴らしいね。はい、ということでね、今回はこの藤の花が美しい。パリのグランドモスケを紹介いたしました
少しでもね面白いと思いましたら高評価チャンネル登録お願いいたしますこんな感じでねフランスの面白いところそんなものをね、まあ、私も、まあ、勉強しながら皆さんに紹介していきたいと思います今回はね僕にとっても本当にいい発見になりましたねイスラム教とか全然知らないからな今後ねちょっとイスラムのこともね、まあ、ちょっとずつ勉強しながら皆さんにもねまた伝えていきたいと思いますということで今回この辺にしておきましょうまた次の動画でお会いしますありがとうございましたはいということで今回は富士が美しいパリの大モスクを紹介いたしましたこのね富士がね美しい時期にこのモスクを皆さんに紹介できて非常に嬉しく思いますということで今回はこの辺にしておきましょう少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします皆様の感想ぜひコメントに書いてくださいねそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました Couscous m e r g e あ、すいません。スムールという、何なんだっけ、これ、小麦粉をなんか固めて細かくしたようなものに、これがクスクスのスープで,で、ちょっとこれがね、多分羊かなんかの辛いソーセージだと思うんだけど、メルゲーズと言います。これだね。このさこれがアリ,アリサソースって言って辛いソースなんですけどこれもちょっと入れて食べたいと思いますうんおいしいめちゃくちゃうまいよこれ。クスクスのソースはミネストローネスープみたいな感じでこのアリサソースっていうのは何だろう唐辛子うんでこのねスムールっていうのは本当にサラサラっと入ってしまうお茶漬けみたいな食感でうまいんだよなあこれなんかお腹いっぱい食べれるって感じ北アフリカの多分マグレブ地方の伝統的な食べ物だと思うんだけどやっぱこういうものも一緒にイスラム教として入ってくるイスラム教が入ってきて人々が入ってくると同時に食文化装飾美術みたいなのも入ってくるんだけど食もその一つなんだよね人が動くことによって食の文化が動く、うん、やっぱりねこういうところにあったら食も一つの文化なのでこういうものも味わっていただくと面白いんじゃないかなと思いますうわーすごいなうわーメスボックあ甘いすごい甘い甘くておいしいです